Good evening, good evening, good evening, guys. Today we are going to start with a new accounting standard that is accounting standard 26, which is similar to accounting standard 10. In last session, we have started with, uh, we have completed accounting standard 2, that is inventory valuation, then accounting standard 10, property, plant and equipment. After that, we have completed uh, S, 10 ho gaya, 2 ho gaya. then we have completed yes, investment accounting, accounting for investment. Then we are going to start with, yes, first one, Konsa standard today, accounting standard 26, which is similar to accounting standard 10. So before starting today's session, first quickly revise all accounting standards. Okay, chalo, mere spirit se recall karna hai aapko. First one, disclosure of accounting policy. Second one, yes, beta. Inventory valuation. Third one is a cash flow statement as for contingencies and events opening up to balance sheet date. Five number net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. Six number is uh, removed. Seven number construction contract. Eight number removed. Nine number revenue recognition. Ten number property plant and equipment. Eleven number effects of changes in foreign exchange rate. Twelve number is government grants. Thirteen number accounting for investment. Fourteen number accounting for amalgamation. Fifteen number employee benefits. Sixteen number borrowing costs. Seventeen number segment reporting. Eighteen number related party disclosures. Nineteen number accounting for leases. Twenty number earning per share. Twenty one is consolidated financial statement. Twenty two accounting for taxes on income. Twenty three is investment in associates in consolidated financial statement. Twenty four is continuing operation. Twenty five interim financial reporting. Twenty six is intangible asset that today we are going to see. 27 is investment in joint venture. 28, impairment of assets. 29, provision, contingent liabilities and contingent assets. Say good evening in the comment section. Beta, fata, 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 join ho jaiye. Tomorrow, we have a session in the morning. And tomorrow, we are going to start with very, very important accounting standard. That is accounting standard 19. So, it's request to all of you tomorrow. Yes, you please check. Sir, you didn't take the class on 25th beta. I actually, I am not aware about this thing because 25th I had in schedule. I joined my classes also, but then suddenly I understood there was no class. So 25th, ka, that was not my mistake. I think there was some mistake in the schedule, as per schedule. So yes, sorry for 25th by ICI, okay, uh, on behalf of ICI. Okay, uh, so guys, Yes, join fast, join fast, join fast. Say good evening in the comment section. I have to wow. Jaldi se jaldi, good evening. Bol dije. Today we are going to start with very, very, very important accounting standard. That is accounting standard 26, intangible assets. Yes. Chaliye. So accounting standard 26, intangible assets. Mein kya diya hua hai? What is given in the, this standard? What is the overview of this standard? Introduction and scope. Then definition part we have to see. Intangible assets. What is the recognition criteria that we are already aware? Probable that future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably is the recognition criteria. It is the recognition criteria. Then we have to see what are the types of intangible assets. It is self-generated or purchase intangible assets. So it is divided in two parts. Then we have derecognition, amortization. Amortization is the word which is replaced by depreciation. So depreciation for tangible assets and intangible assets. Ke liye the word is amortization. Then we have to see what is the derecognition criteria when you are going to remove your intangible assets from your books of accounts and what is recognition of the expenses and disclosure part. So disclosure is the last part. So chalo. So this is the overview of accounting standard. Yes, beta. Uh, after 8 November, Beda, Surendran ji, yes, other faculty will is going to start with this accounting standard remaining or might be some other chapters. Uh, so uh, up to chapter number 6, yes, we have a great journey. After that, I am not aware because uh, ICI decides the faculties. So they will definitely think on behalf of students. So other faculties are also good. Don't worry. So other faculties will take over the next sessions. Okay. So yes, or kuch question hai? Uh, S13K, beta notes ke screenshots mene already de diye hai. Beta already aapne pichle lectures dekhi. Aapko sab mil jayenge. So Mukteshwari ji, Solanki, haan ji. To aapko mene already ye de diye hai. Uh, 
और कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग अभी 15 मिनट्स के बाद देखेंगे बिकॉज नाउ वे आई वॉन्ट टू स्टार्ट दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स सो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट सो वट इज द इंट्रोडक्शन Yes. चलो 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 ज्वाइन करो से गुड इवनिंग है बेटा जल्दी 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 गुड इवनिंग बोल दीजिए लोकेश जी वी वांट यू ओनली सर यस बेटा यूर फीडबैक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट सो फीडबैक्स में भर दीजिए एंड यस आपको इंस्टीट्यूट आपके कमेंट्स के बारे में पक्का सोचेगी डोंट वरी ठीक है और कुछ चलो अभी मुझे सिखाने दो अच्छा सो टिल नाउ टिल नाउ वी हैव सीन Asset means what? Asset means expenditure which is incurred in the past, and benefit that we are getting in the future. So asset means what? Asset means expenditure which is incurred in the past, and benefit which we are getting in the future is called as oh 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 okay sorry expenditure incurred in the past and benefit in the future. Ha. So ye apki movement suni chahiye thi sir. Okay. So to ha ji. डोंट वरी बेटा सम कमेंट्स आर देयर बिकॉज ऑफ यू वी एंजॉयड एंड लर्न दी प्रिसाइजली बट इफ यू आर नॉट इन एस देन वी विल फाइंड डिफिकल्टी नो बेटा येस आई विल बी देयर प्लीज वॉट एवर द रिविजन लेक्चर्स आई विल अपलोड इट ऑन पिंपरी चिंचोर ब्रांच चैनल सो डोंट वरी यू विल गेट इट अदर सर वॉट वी अदर फैकल्टी डज नॉट गिव अस होमवर्क एज यू यूज टू गिव इट बेटा Yes, he will give it. Now, don't worry, but I will come back for other chapters. But institute protocols are there. Sometimes they have to. They cannot depend on the one faculty. Let's try to understand it. Sir, our hundred pages notes. How will they be done? Now, you will go. Don't worry, but I will provide you with hundred pages. Other chapters will be notes. I will provide you through my channel. Okay, don't worry, sir. We need you to study. Yes, sir. I will come. Sir, don't worry, but I will provide you with hundred pages. रोहित लुकिंग स्मार्ट सर एंड लोकेश बोल रहे वी वॉन्ट यू सर ठीक है बेटा मिल जाओगे डोंट वरी यस कात्रिक जी देर इज अ क्लास टुमोरो और नॉट यस बेटा जय पटेल टुमोरो वी हैव अ क्लास वी हैव अ क्लास टुमोरो एट मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक सो कल मस्त सुबह उठना है एंड Tomorrow session is very important. Don't miss tomorrow session because accounting standard nineteen is really difficult if you do not attend from the scratch. Okay, and it will be very difficult to introduce accounting standard nineteen because it needs some concepts of financial management. And please, tomorrow I will need a Kelsey other than Casio Kelsey. Okay, other than Casio, you use Citizen Kelsey. If possible in the evening, please buy one Kelsey because in the morning we need Kelsey. But I want this not. साइंटिफिक कैल्सी और मोबाइल कैल्सी एंड नॉट इवन कैसियो कैल्सी ओके सो कैसियो कैल्सी भी मुझे कल नहीं चाहिए किसी का ये ध्यान में रखिए और कुछ कमेंट्स है क्या आपके ठीक है One important point, yes, beta. Accounting standards, yes, very important. One student has asked me very, very genuine question. What is the name? Uh, Durga Rani ji. Okay, from South. So I I will read the first query because it's really very important and it's not only important from Durga Rani ji ke side se, but it is also important from other students. Okay, so. on behalf of other students she has the same query please don't ignore this question you are telling ici will test in small small points in exams when it comes to theory parts do i want to by heart every word in the book not at all not at all i am trying myself to by heart things but i couldn't do that kindly answer my question whether we have to write as such in books or we can write in our own words if that's are the case we are not much fluent in english how it can be done is it wise to by heart everything and is it possible to by heart everything and remember because i am by hearting pages but i forget one or two days after and again i am starting from beginning just give me answers i need 
this to be clear, cleared to move on further first thing durga rani ji your english is very expressible don't worry yes you express your words properly so don't worry in exam you don't have to by heart as it is so this is not the memory testing exam in exam we have 50% paper practical paper 50% theoretical paper for accounts at least i will say for accounts because now account pattern is change we have only accounting standards so 50% syllabus yes by heart so 100 pages book is effective capsule for your study okay so whatever i told you to write it in the 100 pages book from day 1 if you wrote it you will never face problem in exam so first thing your 100 pages book all your key points second one 400 pages book will help you to revise your illustration so maintain that book properly okay so both books are mandatory third point every cs student yes every cs student 90% i won't say for 10% because 10% students are extraordinary if they read it once they are going to recall it at any time okay so first thing 90% students in ca course remember those are facing a same problem same problem then they cannot recall concepts which they read for the first time okay it is the problem with every ca student so how to overcome with this problem number 1 regular study second one very important regular revisions on sunday to sunday basis whatever you studied you recall it on sunday beta patience are required patience are required see patience of virat kohli why he makes yes why he is a virat reason is very simple whatever happened on the opposite side he never you know find this problems he always thinks he always overcomes with this problem samne kitne bhi wickets girne do usko wo tension nahi hai pakistan ke win probability just check it once when in the that cup kaun sa cup tha main bhul gaya ha but in that cup beta jab 2020 mein virat kohli ne akele ne kaisa pura ka pura match palta diya so number one point never lose hopes yes every cs student is going through this situation that he wants ki nahi bas ho gaya i don't want to study further aur ye hone wala hai whenever you will feel like this beta take a break of one day but next day beta please rethink uh, about your ca course and those students who never come out of this these are 75% students and they never pass in the ca exam okay so whether you want to be on 25% side or whether you want to be on 75% side that is your own decision and first attempt see i was also i always uh, i am always telling you that i am also from beta one of the vernacular medium from marathi medium but i never find you know english problems i can express myself in english and in the better way it doesn't matter yes previously i had lot of problem when i studied my inter level pe law i faced lot of problems okay so don't worry your english doesn't matter the number one point is that how you express your concepts in the exam is very important and it will make you know stronger if you write it properly you maintain your 100 pages book and you read it constantly will be successful yes will give you the success okay chalo abhi hum log aa jate abhi hum log aa jate beta hamare concepts pe yes चलो बस हो गया नाउ एस ट्वेंटी सिक्स नाउ नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट बेटा प्लीज 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 मेक श्योर यू डोंट आस्क मी एनी क्वेरी नाउ आई विल टेल यू ऑल यूर आई विल गिव यू मोटिवेशन एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज नाउ जस्ट फोकस ऑन एस ट्वेंटी सिक्स चलो सब चीजें निकाल दो नाउ यू आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एस ट्वेंटी सिक्स एंड आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू ओके मैंने बहुत सिंपल किया हुआ है 
Okay. <clears throat> S26 prescribes accounting treatment, recognition, and disclosure requirement of intangible assets. Now, scope of S26. Number one, S26 is applicable to computer software. Okay, computer software research and development software. See, intangible asset means what you are. Softwares, so software, sab koi pata hai. So we are using tally. Now that tally is costing me fourteen thousand. माने पानी यहाँ पर है. So it is costing me fourteen thousand to fifteen thousand. Tally का software. ये मुझे पंद्रह हजार रुपए का tally का software आता है या इक्कीस बीस हजार मन depends on chartered accountant को सस्ते में मिल जाता है you are getting it at after becoming CA yes tally वाले you will they will give offer you at very less price if you have COP okay so first important point that tally they are giving you in the form of beta previously now now it is in the form of beta they are giving you key but previously they they gave you beta normally the practice is to give you uh, cd now that cd is costing only 8 rupees cd ka costing is only 8 rupees but at the same time that software which is on the cd is costing you 20000 rupees Now tell me, physical component is costly or intangible component is costly? So intangible, which we can't see. What is a software? Software is in built. We can't touch it on the uh, CD. Better, this is a software. We can't say like that. So software is covered under intangible assets. Similarly, if you have some patents. For example, now if Bajaj Pulsar at my time, Bajaj Pulsar has patent for their engine. Engine patent means they only have a right to manufacture. Okay, so that is called as DTSI. So DTSI engine is a patent of only Bajaj. Okay, so if Hero Honda wants or Honda wants to uh, produce the same engine. They can't. Okay, so you know, uh, medicines have patents. How what are patents? So they contains the other uh, manufacturers cannot sell it. Okay, so patents for that they uh, register themselves with the authorities, respected authorities, and such registration charges are called as patents. Such registration charges are called as patents. Okay. So, बेटा एक बार हिंदी में software एक बार हिंदी में समझ लो software जो होते हैं उसका CD जो आता है software का तो अभी तो नहीं आता बेटा अभी तो हम लोग सब गूगल ड्राइव वाले हो गए हैं पर पहले के जमाने में बेटा कैसा होता था कि हम लोग जो थे वो सीडी लेके आते थे अभी सीडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता था सॉफ्टवेयर सीडी इंस्टॉल करने का फिर नेक्स्ट 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 डाल के फिनिश किया तो सॉफ्टवेयर अपना अप, डाउनलोड हो गया अभी यहाँ पे क्या होगा ये जो सॉफ्टवेयर रहता था वो सॉफ्टवेयर जो है उसका पार्ट ये सीडी सब आठ रुपए की कॉस्टिंग लगती थी और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बीस हजार थी तो उसका इनटेंजिबल कंपोनेंट तो हम लोग वो सीडी को क्या पकड़े टेंजिबल या इनटेंजिबल सो इनटेंजिबल पकड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉस्टली जो हमें दिखता नहीं है और इसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा और वही तो रिकोगशन हम लोग ये स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं सो ये स्टैंडर्ड व्हाट इट गिव्स द आइडिया ये स्टैंडर्ड हमें क्या आइडिया दे रहा है सो ये आइडिया इतना ही दे रहा है कि हमें ये स्टैंडर्ड यही तो सिखा रहा है कि हाउ टू रिकॉर्ड इनटेंजिबल पार्ट ओके सो हाउ टू रिकॉर्ड दी इनटेंजिबल पार्ट वी आर गेटिंग इन दिस कॉन्सेप्ट इन एस ट्वेंटी सिक्स हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दैट इनटेंजिबल पार्ट ओके सो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स तो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं भाई तुमने कोई भी कॉपीराइट अपने हर मूवी के पीछे अभी देखो हिंदी डब मूवी रहेगा तो हिंदी में सेम मूवी तो पहले सलमान खान साउथ का मूवी क्या कर लेता है हाँ साउथ का मूवी पहले ही वो लोग कॉपीराइट ले लेते कि भाई ये साउथ का मूवी हिंदी में डब नहीं होगा नहीं तो सलमान खान का हिंदी मूवी देखने कौन जाएगा तो इसीलिए हम वो क्या करते कॉपीराइट ले लेते या आपने देखा होगा डिज्नी हॉटस्टार या ये लोग क्या करते हैं कि इसका कॉपीराइट होता है कि ये मूवी सिर्फ हम लोग चलाएंगे दूसरा कोई नहीं चलाएगा तो ये क्या होता है दिस कॉपीराइट आर नथिंग बट तो इसके लिए आपको क्या पे करना पड़ता है यू टू पे सम चार्जेस और ये चार्जेस किसको पे करना है भाई 
ऑथोरिटीज है जहां पे ये आप लोग खुद को रजिस्टर करवा सकते हो पेटन को रजिस्टर करवा सकते हो तो ये जो होता है ना ये होता है एस ट्वेंटी के अंदर इनको हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स करके रिकॉर्ड करते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट भी इसी का पार्ट है सो लाइसेंसेस बनवाना ये भी इसी का पार्ट है टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस सो यू ओनली हैव द ऑथोरिटी ऑफ गिविंग सर्विस कल उठ के मुझे लगा कि यस संकेत सर विल प्रोवाइड द 5G सर्विस नो संकेत सर विल गिव द लाइस आईपीएल ही विल शो नो बेटा सो दे हैव टेली सम टेलीविजन राइट्स एंड दोस राइट्स बेटा आई cannot so this is the agreement we have prepared and that is covered that agreement is only a piece of paper but that costing you crores rupees and that crores rupees we will record it as intangible asset got the concept so we have to record it and how we are going to record so such licenses and such things we are going to record on intangible assets okay swati ji bol rahi hai ke yes beta thank you Yes, आगे अंकुर पटेल लाइक अ पर्सन इफ अपलोड एनी सॉन्ग ऑफ अनदर पर्सन ऑन यूट्यूब तो कॉपीराइट क्लेम कैन ये बेटा कॉपीराइट के क्लेम्स वहां पे आ जाएंगे और यूट्यूब का आपका चैनल रिमूव होने के भी चांसेस है यस बेटा तो ये डालते टाइम दस बार सोचने का गुडविल आई विल कम बैक टू गुडविल बेटा आफ्टर वर्स डोंट वरी गुडविल हम लोग बाद में देखेंगे ओके सो बेटा इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंटरी इज ऑलरेडी फिजिकल एसेट्स है तो इन्वेंटरी को लिए नहीं होगा डेफर टैक्स एसेट्स व्हाट इज डेफर टैक्स एसेट यस वी हैव अ सेपरेट स्टैंडर्ड सो डोंट वरी बेटा एस ट्वेंटी टू वी हैव दैट डिफरेंस बिटवीन टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस सो वी विल कवर इट लेटर ऑन नेक्स्ट वन next one goodwill because goodwill is calculated under accounting standard 14 today also you are not going to understand how to calculate under accounting standard 14 because it has a separate chapter that is accounting for amalgamation and after that financial assets yes we have a separate financial instrument in this 109 in that so we are not going to understand now what is financial assets okay chaliye so other standards if cover them beta we are not going to cover under as 26 to other standard cover karta hoga to as 26 mein hum log usko cover nahi karenge dhyan mein rakhiye so there ha which calculator jyoti citizen calci is best calci beta or pet you can use okay chalo abhi please 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 ओके डेफिनेशन सो बेटा नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द डेफिनेशन एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में एसेट एसेट मतलब क्या एसेट का मतलब हिंदी में तो मैं नहीं बोल सकता हूं आई थिंक मालमत्ता वगैरह कुछ तो हिंदी में बोल सकते एसेट आई डोंट नो एग्जैक्टली द वर्ड जैसे इफ एनी वन नोज दसेट का एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी तो आप लोग बहुत बता सकते हो assets is resource controlled by the enterprise see the word where beta i am making it emphasize okay where i am emphasizing beta please focus on that word controlled the word is controlled controlled the word is controlled abhi control kya hota hai control matlab asset no need of ownership beta we already have seen this in the accounting standard 10 ownership is not important for example if i have purchase one asset on installment that is on finance so beta asset is recorded by sanket sir to legal ownership is of that person and tomorrow also we are going to see the same concept the control is important asset means your ownership is not important if you have control over that asset you can record it in your books of accounts to sabse important kya hai asset ko control karna एसेट को कंट्रोल करना इसको हम लोग बोलते हैं ओके okay, संपत्ति अरे वाह 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 ओके दैट कार एग्जाम्पल माल मिलकत इन गुजराती ओके अच्छा लाइक यूअर स्कूटी सर ओके मैं एग्जाम्पल आई आई फॉरगॉड बेटा सो कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट चाहे मैं रखे जाऊ कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट एंड ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट सी द कॉन्सेप्ट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट ओके चलो सो 
एसेट मतलब क्या है तो एसेट मतलब आपके पास उसकी ओनरशिप होने की जरूरत नहीं है आपकी वहां पे खुद का नाम पे एसेट होने की जरूरत नहीं भाई एग्जांपल है मेरे ससुर जी की कार मैं मेरे बुक्स में बता सकता हूँ क्या बट ऑब्वियस बता सकता हूँ ससुर जी के नाम पे वो लीगल ओनरशिप होगी पर कंट्रोल वो एसेट का मैं कर पाता हूँ तो रिकॉर्ड करूंगा इसीलिए बेटा मेरे बुक में बीवी दिखती नहीं है रीजन इज वेरी सिंपल आई कांट कंट्रोल हर ओके रिसोर्सेज जो सपाट सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सो रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज ओके रिसोर्सेस विच आर कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एक चाय भी दे नहीं सकती बेटा तो क्या बोलेंगे हाँ जी तो आगे जाते हैं ड्यू टू पास्ट इवेंट पास्ट इवेंट में से हम लोग फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट खर्चा किया पास्ट में खर्चा किया पास्ट में बेनिफिट मिला फ्यूचर में बेटा क्या बेनिफिट मिला देखो कार मैंने ली थी पास्ट में और मैं मेरे कार चलाने के लिए मैं बेटा अभी उसके वजह से मैं क्लाइंट प्लेस पे पहुंचता हूँ क्लासेस में पहुंचता हूँ जहां पे मेरा बिजनेस है वहां पे पहुंच सकता हूँ तो कार मुझे पैसा कमा के दे सकती है तो सेम थिंग एसेट मींस व्हाट इट इज कंट्रोल ड्यू टू द पास्ट इवेंट एंड बेनिफिट विच इज यस बेटा वी आर गोइंग टू अर्न इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एज एसेट एंड आई एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू दी एंटरप्राइज इट्स वेरी वेरी सिंपल नेक्स्ट मॉनिटरी एसेट सी 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 मॉनिटरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वट इज मॉनिटरी मॉनिटरी मतलब फिक्स कर लो फाइव टाइम्स इट इज अ डिटर्मिनेबल अमाउंट डिटर्मिनेबल अमाउंट डिटर्मिनेबल अमाउंट डिटर्मिनेबल अमाउंट डिटर्मिनेबल अमाउंट इट्स वेरी सिंपल डिटर्मिनेबल अमाउंट ओके ओके अरे मैम ने सुन लिया मानसी हम क्या डरते क्या बेटा हाँ जी चलिए सो इंपॉर्टेंट इज मॉनिटरी एसेट मॉनिटरी एसेट इज वॉट मॉनिटरी एसेट इज नथिंग बट इट इज दिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ना वट इज अ फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट इन बुक्स वॉट यू आर शोइंग इज एक्चुअली यू आर गोइंग टू रिसीव इट फॉर एग्जाम्पल कैश इन माई बैलेंस शीट वॉट इज अ कैश बैलेंस इज एक्चुअली आई हैव इन बिजनेस डेटर्स डेटर्स आई एम गोइंग टू रिसीव टू लैक्स फ्रॉम द डेटर एंड येस रिसीवेबल इज ऑल्सो टू लैक्स सो दैट इज अ मॉनिटरी monetary item okay and non monetary means what in book it is showing different value and in actually it is showing different value if you are going to sell it for example land land in your books land in your books is showing 2 lakhs balance if you are going to sell it in the market it is showing 5 lakhs balance so beta land 2 lakh usko bechoge to 5 lakhs it's a just example so beta your book value is different from your market value then it is a non monetary asset monetary matlab jiska amount ye fix hai determinable hai okay fix hai aur determinable hai you are getting this concept beta ekdam easy hai ha ji sir ekdam easy hai अच्छा चलिए सो so, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मनी हेल्ड एंड एसेट्स टू बी रिसीव्ड एसेट्स टू बी रिसीव्ड इन द फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी एग्जांपल कैश और डेटस जिसका फिक्स अमाउंट डिटर्मिनेबल अमाउंट ये फिक्स है जिसका अमाउंट ये फिक्स है डिटर्मिनेबल है एग्जैक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी एसेट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मॉनिटरी एसेट्स आई होप यू आर गेटिंग द एग्जांपल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, मॉनिटरी मीन्स फिक्स और डिटर्मिनेबल 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 ओके नॉन मॉनिटरी बट ऑब्वियस अदर देन मॉनिटरी इज कॉल्ड एस विच आर नॉट मॉनिटरी एसेट्स इज कॉल्ड एस सो इट इज लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी आर द एग्जाम्पल्स एमोटाइजेशन एमोटाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन और डिप्रिसिएशन में कोई भी बदलाव नहीं है माय फ्रेंड्स एमोटाइजेशन मतलब क्या एमोटाइजेशन मतलब डिप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डिप्रिसिएबल अमाउंट 
of an intangible assets over its useful life sir same definition only depreciation word is for tangible assets amortization word is for intangible assets depreciation word is for tangible assets amortization word is for un, uh, intangible assets so I'll write down depreciation where in your comment section write down in your comment section depreciation ye kya hai depreciation is for tangible assets and amortization is for intangible assets depreciation is for the tangible assets and amortization is for the intangible assets write down it in the comment section Prince Bhav, kya bol rahi hai? So today I filled the feedback form for whole of the October commenting that please let you teach the full syllabus. Beta, kuch protocol se institute ke, they are giving me 75 to 80 percent syllabus beta at foundation level also and at inter level also. So, thoda bhoot to beta samaj lije aap log bhi ki thoda bhoot unko bhi alag faculty ko thoda ek samaj lije na. Kal uth ke they cannot depend on one faculty. So, they are protocols. Yes. Yes, better. Depreciation is for tangible assets and amortization is for intangible assets. Next one. What is useful life? Very good. Very good. Useful life and economic life are two different concepts. Useful life and economic life. Useful life, one per student commented better, useful life is a life of CA, I like. So, useful life means asset, financial, economic life is different. Economic life, tomorrow we are going to see the economic life. Useful life is either the period over which asset is expected to be used by the enterprise. It doesn't mean that asset, you know, uh, you are getting the benefit from the asset in the money terms. No, not at all. Useful. Kabhi kabhi aisa bhi ho sakta hai. Ke, for example, you have a laptop, which actually you are not using, but so useful life is zero. And though it is not better giving you some earnings, but you kept with yourself. So that is a useful life. Okay. Every time, Asset jaruri nahi hai ke hume milega hi karke benefit usme se. So useful life means is nothing but the period over which the asset is expected to be used by the enterprise. Used by the enterprise. Not you earn money out of it. Okay. It is not important that you are getting the money benefit, monetary benefit, economic benefit out of this. But useful life means over which you can expect that asset to be used. And second one, the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the enterprise. So number of production or similar units that you are expecting. So year after year, you are getting the same benefit. Okay. Okay. Up to fair value. Fair value amount for which the asset could be exchanged between knowledgeable and willing parties at arm's length price. So, arm's length price pe jo aapko milne wala hai, that is the fair value. So, yaad rakho. So, last definition is fair value. Fair value, the same definition over which yes. Okay. 
so definitions impairment losses now what is impairment losses but impairment we have a separate standard see impairment means you are carrying amount remember the definition we are going to see the standard over this carrying amount is greater than recoverable amount recoverable amount so what is carrying amount carrying amount is your book value suppose ek lakh is your carrying amount in your books it is 1 lakh rupees is a carrying amount understand the concept carrying amount is 1 lakh aapke books mein in balance sheet it is showing 1 lakh but if you sell it today now what is recoverable amount it is a higher of remember the definition it is a higher of value in use or or net realizable value value in use is how to calculate value in use tomorrow i will teach you okay present value that is called as present value and net realizable value means if i am going to sell it okay so a present value or net realizable value whichever is higher is compared with the carrying amount so suppose it is assume 90000 so value in is you 90000 if i sell it 80000 so i will consider 90000 Okay, and ninety thousand, and your carrying amount is one lakh. So impairment loss is ten thousand. If your carrying amount means balance sheet value is greater than recoverable amount. One more time, one more time. Better. This is very important concept. Suppose your carrying amount is greater than recoverable amount. Carrying amount is greater than recoverable amount. Assume one lakh is a carrying amount. Recoverable amount is higher of. You can write this example on your study material. Value in use or net realizable value. Value in use is ninety thousand. Net realizable value is eighty thousand, which one is higher? But your carrying amount is still greater than your recoverable amount. Therefore, impairment loss is equal to rupees ten thousand. One lakh minus ninety thousand. And now you are going to show your asset at. So asset will be shown. At rupees ninety thousand, asset will be shown rupees ninety thousand. Hmm. Fair value and market value are same. Yes, beta. Fair value and market value are nine ninety percent. They are same, beta. Chalo. Yes. Yes, beta. Or kuch, ha, beta. We already covered this in one chapter. Very good, Nishan Thini ji. Very good, beta. We already covered it in illustration seven in chapter two. Amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Carrying amount means which is in balance sheet. Which is in balance sheet. Financial asset, but ignore this definition. Ignore this definition. Financial asset. Don't worry. Ignore this definition. Now, what is intangible asset, beta? The standard is actually theoretical standard. So, just, देखो, what we have covered till now. Definition. definition part gold beta gold no gold actually cash equivalent ke under aata hai so you can consider but gold value we are not changing it every time so i can't say gold is the monetary asset yes now we are moving to next concept which is intangible assets So difference between patents and copyrights and sir company which deals in the business of but a patents ये technology के लिए होता है 
कॉपी राइट ये जो होता है ना फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी के आपको राइट लेने होंगे तो पेटर्न बोले जाएंगे और कोई वीडियोज वगैरह रहते हैं तो वो कॉपी के अंदर आते हैं या बुक्स लिखना ये कॉपी के अंदर आता है जो कॉपी नहीं कर सकते हो आप ओके वो पेटर्न मतलब टेक्नोलॉजी जो हम लोग लाते हैं उसको पेटर्न बोलते हैं सेकंड वन सर कंपनी विच डिस और हैविंग बिजनेस और सॉफ्टवेयर विल दे रिकॉर्ड इट एज इन्वेंट्री यस बेटा बर्ड ऑफिस दे विल रिकॉर्ड इट एज इन्वेंट्री यस बेटा यू आर करेक्ट अनमोल भाव सर व्हाट इज पार वैल्यू पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू होता है बेटा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जिसको टेन रुपीज हंड्रेड रुपीज वन थाउजेंड फेस वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू और कुछ क्वेश्चन What if recoverable amount is greater than carrying amount? But obvious, beta. There is no impairment loss. Yes, Rohit ji, there will be no impairment loss. Or, कुछ शक या सवाल होंगे तो बताइए. Otherwise, we will move to next part. That is intangible assets. How to define it? So, very important point. It should be non-monetary. Non-monetary means your book value is different from your actual realizable value. Identifiable, very very important. Identifiable means you can separate it. You can separate it. It must be without physical substance. Okay, intangible. जो दिखती है, no, without physical substance, which you can't see, is called as without physical substance. Held for use in sir same definition is there for tangible assets only without physical substance and identifiable two more criteria otherwise it is held for the production administration or fetching rent same definition we have seen for the tangible asset but two more points are there it is identifiable and it must be without physical substance now what is identifiable we have to see that identifiable is very 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 important word. ओके आउनी सर कैन यू अंडरस्टैंड आंसर माय क्वेश्चंस आज बिफोर दुर्गा रानी जी आई ऑलरेडी आंसर यूर क्वेश्चन सर आउनी जी का आंसर है सर यूर क्लासेस आर वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू बेटा आउनी Patents is some new idea or technology you register with the department and wherever some use of idea they have to pay royalty for that. देवराज सर जी डिफाइन कॉपीराइट्स कॉपीराइट्स को कैसे डिफाइन करूं भाई मैं क्या लॉ का टीचर हूं क्या कॉपीराइट्स आपको समझ में आते रहेंगे ना बेटा सेम मूवी हम लोग नहीं कॉपी कर सकते वो मूवी के कॉपीराइट्स लगे रहते हैं तो ये आपने रियल लाइफ में भी देखा हुआ है सर प्लीज हंड्रेड पेजेस वाला बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में यस बेटा यस आइडेंटिफाइबल आई थिंक आइडेंटिफाइबल वर्ड यू हैव सीन इन दिस चैप्टर ओनली Identifiable might be in the law. You have seen this word and marry. So what is identifiable? Identifiable is nothing but it is separable. So separable. Identify करते आना चाहिए. Okay. So intangible assets. Identifiable is nothing but yes, beta. Identifiable is distinguishable from the goodwill. Okay, should be clearly distinguishable from the goodwill. So first thing, make sure it is clearly distinguishable from goodwill. Okay, it is separable from the goodwill. It is must be separable. What is identifiable? It must be separable. Separable mean what? You can rent it. you can sell it you can exchange it you can distribute it is called as identifiable chalo separable separable jaldi se comment section mein likho what is separable my dear friends what is separable separable is nothing but it can be rent 
it can be sale, it can be exchange, or it can be distribute. Mangesh, I already provided S13 ka ye. Separable means rent, sale, exchange and distribute. Very good, very good. It is very, very important point. Concept of control. You can see here, what is the concept of control? An enterprise controls an asset if enterprise has a power to obtain the future economic benefit. Second one, it can restrict the access of others for those benefits. Sir, I have control. Means I am deriving benefit out of this and I cannot give this control to another. I am denying the access of others. I am denying the access of others. It is a concept of control. अरे भाई समझ लीजिए कंट्रोल ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर कंट्रोल लीगली यू मे हैव कंट्रोल ओके बट ऑलवेज लीगल ओनरशिप सब्सटेंस ओवर फॉर्म समटाइम्स दो यू आर नॉट लीगल ओनर बट स्टिल यू हैव कंट्रोल ओवर द एसेट एंड देयरफॉर दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म after, I don't know why, but after the Shera, the Shera mein, there was better reduction in the attendance. But after the Shera, yes, beta, again, many students, they joined again these classes. Why? Is it important in your life? Have I given any holiday? Why, beta? These celebrations, festivals are not for CA students. You have your life after becoming a CA, beta, you can enjoy your all festivals, but beta, please make sure that these six, eight months are not for your celebrations. It's my responsibility every time. To tell you, if you are beta getting off track, I will always tell you कि कैसे track पे आना है, पर ये होता नहीं है। हमारा सबसे बड़ा problem यही है कि हम लोग सुनते नहीं हैं और सर को follow नहीं करते। ये सबसे बड़ा problem है। आज इसी ये बनने के बाद हजार business करो कोई दिक्कत नहीं है। पर up to becoming से बड़ा एक ही thought होना चाहिए ना। पर वो भी नहीं होता है। कोई बात नहीं। Attending all classes, sir. Very good. Amit Kumar is saying, I was suffering from the dengue. Okay. So I didn't miss a single lecture. Parthrana. Very good, Veda. Yes. Chaliye. Recognition criteria. Sir, how to recognize your asset? So asset recognize karne ka criteria kya hai? Chalo, bata dije. What are the recognition criteria in comment section? Chalo, 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 chalo. Short term pain can lead to long term gain. Are you aware of Nishan Thini ji? Okay, Rohit ji. Okay, no problem. Ho gaye beta. Fifty percent students khatam ho gaye hai. I already told you. Fifty percent students beta. Any classes now they are getting bored, they are thinking the same life is not there. So, better they already left classes or they are not attending it on daily basis. So, 50% already over now. Out of 50%, now let's see who wins the race. Sometimes, something I forget to write, but never miss your single session. Harsh Singh. Arey wa re wa rita banner G recognize when 
probable that future economic benefit will flow to the enterprise so probable that future economic benefit will flow to the enterprise and second one cost can be measured reliably sir so in that case we are going to recognize the asset okay so assets ko kaise recognize kiya jayega probable that future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably in that case what is going to happen recognize your criteria okay cost can be measured reliably means what cost can be measured reliably it is acquired separately and second one matlab purchase price plus import duties plus taxes plus other directly attributable cost and minus trade discounts are same definition in accounting standard 10 so i am not going to explain this sir once again okay only property plant and equipment what is removed by intangible assets okay and in the business combination business combination kahan se aaya isme mujhe pata nahi ek baar check karo study material mein business combination diya hai kya have you checked it business combination ah uh, नो एट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन बेटा ये वर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे इन एक्सचेंज फॉर शेयर और अदर सिक्योरिटीज हाँ यहां पे कट करके लिखो इन एक्सचेंज ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ राइट डाउन बेटा यहां पर गलत हो गई है स्लाइड थोड़ी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज शेयर और अदर सिक्योरिटीज ये बेटा आई विल गिव इट इन हंड्रेड पेजेस बुक ऑल्सो fair value of asset or securities issued whichever is more clearly evident ओके बेटा सेम थिंग यू हैव टू राइट इट इन योर हंड्रेड पेजेस बुक आफ्टरवर्ड्स टेल हिम हंड्रेड पेजेस के बुक में यही लिखना है आपको बाद में मैं बताता हूं types of intangible assets types of intangible assets dekhte types of intangible assets how many types of intangible assets are there but i will take a break thoda sa early because today's standard is really very boring standard sir i know it's purely theoretical are you finding it's interesting till now anything which you are not finding it okay beta abhi tak ka sab samajh mein aa raha hai kya abhi tak ka pura samajh mein aa raha hai kya sir ji jaldi jaldi bataiye sir types of intangible assets so types of intangible assets kya kya hai either purchased intangible assets or internally generated intangible assets you purchased it acha now this is the last part that before break we are finding it uh 
सर परचेस इनटेंजिबल एसेट्स ये बोरिंग है यार मैं सच में बोलता हूँ एस ट्वेंटी सिक्स रियली एट अ स्टूडेंट लेवल आई ऑल्सो फाइंड मतलब मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ऑलवेज बेटर ऑप्शन फॉर मी अप टू इंटर सी ए फाइनल में पढ़ लिया था बिकॉज इट हैज अ वेटेज ऑफ मेरे टाइम पे फिफ्टीन मार्क्स बट नाउ इट हैज अ वेटेज ऑफ ऑलमोस्ट फिफ्टी मार्क्स एट माई टाइम इट वॉज फिफ्टीन मार्क्स वेटेज वन फाइव बट नाउ इट इज फिफ्टी फाइव जीरो ओके your life is only accounting standards accounting standards and accounting standards i always tell you i like my this sentence ki now cs students life kya hai only accounting standard accounting standard accounting standard prince bol raha hai do you have some gaming channel kyu bhai sometimes you speak like a gamer acha aisa hai भाई मैं तो कभी किसी गेमिंग चैनल तो देखा भी नहीं है मुझे पता भी नहीं है ऐसे भी कुछ चैनल होते हाँ दक्ष कभी कभी देखता है तो वो मैं कभी कभी ऐसा इतना फालतू लगता है मुझे कि गेमर लोगों का हाँ जी ऐसे कैसे कोई गेम खेल रहे हो और आप देख सकते हो ये मतलब दक्ष देखता है कभी कभी और वो क्या चलता रहता है उनका BOS app pe notes are updated beta we updated already updated yes chaliye so how you are? yes ab tak ka quick recap kar lenge chalo aap koi aa raha hai kya dekhte hai abhi tak ka chalo ek baar study material ko dekh lenge hum jaldi se aa jaiye dekho स्टडी मटेरियल के कितने पेजेस कवर हुए हमारे इंट्रोडक्शन स्कोप भी याद है क्या अरे याद है ना सर क्या बात है सर डेफिनेशन एसेट यस सर मॉनिटर यस सर नॉन मॉनिटर यस सर एमोटाइजर यस सर रिप्रेसिबल अमाउंट यस सर यूजफुल लाइफ यस सर हैंग हो गए ये हाँ फेयर वैल्यू यस सर एक्टिव मार्केट इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल एसेट नॉट अंडरस्टूड सर बिकॉज नो इम्पोर्टेंस termination benefit not important identifiable yes non monetary without physical yes this definition is also understood identifiable matlab kya separable sir separable control matlab kya sir control matlab asset ka obtaining the future economic benefit not by legal form ye bhi samajh mein aaya sir future economic benefit understood recognition criteria probable that cost can be measured reliably and now separate acquisition purchase price and then in exchange for shares वो भी समझ में आ गया एंड 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 एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ एमलगमेशन नॉट नो 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 एमलगमेशन इज अ सेपरेट पार्ट सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू बाय गवर्नमेंट ग्रांट इन एस ट्वेल्व एक्सचेंज ऑफ एसेट्स बेटा एक्सचेंज ऑफ एसेट कमर्शियल सब्सटेंस सेम सर एसेट के बदले में एसेट वेट 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 आई एम गोइंग टू टेल यू दैट थिंग्स डोंट वरी सो अब तक का सब कुछ कवर्ड है सर सब कुछ अच्छे से समझा ओके तो टिल नाउ एवरीथिंग इज कवर्ड सर इन वेरी इंटरेस्टिंग वे यस सात अक्टूबर के बाद एक भी नोट्स नहीं आया एक बार चेक करो बेटा नोट्स अपलोडेड है क्या नहीं चेक करो ऑलरेडी हमारे बंदे ने अपलोड किया था जयेश भाई आर यू डूइंग सी प्रैक्टिस और टीचिंग फुल टाइम नो बेटा दोनों चलता है मेरा प्रैक्टिस करता हो हाँ जी आज ही अपलोड हुए यस चाय वाली बेटा आज चाय वाली ने हमें चाय नहीं बना के दी यस चाय पे चर्चा ओके so till now everything is very very interesting sir and purchase intangible asset now we are going to see so there are two types of intangible asset please write it in the comment section so this is very important so you have to recall this how to acquire either you purchase either you purchase or you internally generate either you purchase or internally generate write down purchase or internally generate purchase or internally generate परचेस मतलब पैसा देख के खरीदा इनटेंजिबल एसेट 
सर इंटरनली जनरेट किया आय क्या बात है सर इंटरनली जनरेट किया सर पूजा मैम आपकी क्या क्वेरी है आई थिंक आपकी क्वेरी मेरे तक पहुंची नहीं ओके okay, गुरप्रीत जी और कुछ क्वेरी है तो बता दीजिए बस जल्दी जल्दी लिखी है सो एमलगमेशन इनटेंजिबल एसेट्स हाउ टू एक्वायर आइदर यू परचेस और इंटरनली जनरेट परचेस और इंटरनली जनरेट परचेस और इंटरनली जनरेट और कुछ यस ओके सो लेट्स मूव टू परचेस पार्ट परचेस सो यू आर एक्वायरिंग ओके एक्वायरिंग हाउ सर बाय पेइंग कैश कैश दिया और एसेट लिया इन टेंजिबल एसेट एसेट इन एक्सचेंज विद एसेट कमर्शियल सब्सटेंस बाय पेइंग कैश बाय पेइंग कैश हाउ सर सेम थिंग लाइक एस टेन परचेस प्राइस दो लीगल फीस दो ऐड करो सो दिस यू विल ऐड ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ नॉन रिकवरेबल देन ओनली एड इन जीएसटी क्रेडिट नॉट अवेलेबल सर एंड अदर एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस अदर एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस सो बाय पेइंग कैश यस सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर यूर इंटेंजिबल एसेट प्लीज डोंट मिस टुमोरो सेशन वंस अगेन next by exchange sir exchange you remember recognize that the fair value of asset which is given up if not then asset worth the fair value of the asset exchange refer accounting standard 10 commercial substance i am not going to explain for commercial substance you have to watch my previous session asset ke badle mein asset lena asset cha badla the asset asset ke badle mein asset asset in exchange of asset okay sir we got the concept asset ke badle mein asset इशू शेयर और अदर सिक्योरिटी सर अब भी तो देखा एट फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू का स्पेलिंग क्या है अरे स्पेलिंग गलत हो गया सर फेयर वैल्यू का स्पेलिंग इज गलत हो गया फेयर ये कौन लिखता है भाई ये फेयर कौन लिखता है सर फेयर वैल्यू अरे कुछ भी लिखते हैं हमारे लोग गलती से लिख दिया ऑटो 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 हाँ जी फेयर वैल्यू का स्पेलिंग सुखलर ही सुखल मीन्स गलत हुआ ओके विच योर इज मोर क्लियरली एविडेंट थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट चौथा थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट एट नॉमिनल रेट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एस ट्वेल्व विल बी टेकन केयर बाई अनदर फैकल्टी बेटा डोंट वरी दैट ही विल टीच यू डोंट वरी एस ट्वेल्व एमल कमीशन आई डोंट नो नेक्स्ट सेशन मुझे आने वाला है एमल कमीशन और नॉट सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट डिसम्बर मंथ so december month ka session i really don't have so amalgamation chapter i don't know whether i'm going to teach you or not but amalgamation you have a separate chapter that is accounting standard 14 and in that you are going to understand it so don't worry s14 you will take care about goodwill valuation so how to calculate goodwill capital reserve yes s14 ka part hai so abhi ke liye isko chhod dijiye so abhi ke liye isko chhod dijiye so s12 and s14 will take care by other accounting standards sir so how many there ways to purchase intangible asset there are five ways chalo yaad karo five ways five ways five ways what of what by paying cash 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 by exchange issue of shares or other securities through government grant and in case of amalgamation salary pata pata kara jaldi jaldi karo beta jaldi jaldi yes जुपिटर एंड एक्टिवा वाला एग्जाम्पल अरे माजिक कादंबरी क्या बात है बेटा एकदम सही जा रही हो पूरा याद है नजर ना लगे बेटा तेरे मेमोरी को जुपिटर एक्टिवा वाला एग्जाम्पल अरे एग्जाम्पल के साथ याद है भाई एक नंबर स कंसोडेशन यस बेटा आई एम नॉट अवेयर एंड दो स्टूडेंट बेटा जो हिंदी में से पढ़ सकते हैं जिसका हिंदी अच्छा है एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल है साउथ इंडियन स्टूडेंट्स नाउ मेनी ऑफ यू आल्सो नो 
Hindi. At least you can't speak it. But beta, I have many South Indian students for CMA final. CMA. So I, I take classes for CMA final. And there, there are many students who are from South India. Uh, I conduct lectures in Hindi. But they are understanding it. But they cannot talk in Hindi. Okay. Yes. So jo bhi Hindi mein samaj sakte lectures ko. So beta, aapko kya karna hai? Mein aapko pehle hi bata diya tha. Ki aap. Yes. So, sabhi pura 100% aapko Hindi mein mil jayega. Don't worry. So, Hindi wale, don't worry, bida. Join ho jana. Or, dekho, bida, uh, at Pimpri Chinchon branch, we are charging at very less fees. But it's only for the benefit of students. And ultimately, bida, they also have to bear some cost. And that's why they are charging you. It's not like that. They are not giving it free. Reason is very simple. Because they have some cost. So, they are charging you. Okay. Yes, change kela kare te? Anji. Okay, purchase. Eh, bahu. Udhya morning la kai laag latar. Sakai laptop. And sakai phone utsal. Udhya sakai ye session. Okay. By paying cash, then then by paying cash, then by yes, but I exchange by issue of shares or other securities through government and then through amalgamation. So please please write it in the comment section. You have to recall that there are five ways, and every way is very simple now. How you are going to acquire? No, my Matina, Matiha, nothing comes for free. Your ICA classes are always free, na, beta. Ha, but free bhi honge to bhi. I know sometimes you may find ki these are very fast, but beta, this is how we have to run this, okay, beta? Because if we go very slowly, your syllabus won't finish in time. So sometimes you may find that yes. अभी जो मैंने मराठी में बात किया तो किसी ने वो इंटरप्रेट भी कर दिया. सकारी सेशन है मतलब सुबह का सेशन है. Yes, बेटा. In the morning we have a session. So I ask my assistant to take laptop. If I have any problem in the night or in the morning, if I find some problems in PPT, then he may help me. Yes. Kitna na? Kitna dhyan rehta hai aap logon ka? Nahi wo chizo mein. Vahi to padai mein dhyan dijiye bhai. Chalo. So, internally generated. Yes, sir. Internally generated is what? Second part. Aha, aa gaya. Internally generated. Internally generated, beta. Now, you people made me very popular. Okay, you made a brand of Sanket, sir. Let's try to understand it. Let's try to understand it. Internally generated goodwill or internally generated brand. So, SS, you made a brand. Okay, you people like SS teaching and you people made a brand of SS. Now, beta, you give me a popularity. Aapne sab kuch diya, ijjad di, shorad di, bhagwan ka diya hua, sab kuch hai mere paas. Abhi kya hua? One day, suddenly, I came. Okay. One day suddenly I came and calculated by I want to calculate SS brand ka value. I want to sell my brand. Okay. Suddenly, I, I want to know what is the brand value of SS. Okay. Uh, suppose I have uh, suppose I'm mm, selling some garments. Okay. So, like Van Hussein. Okay. 
suddenly yes ss garments okay very good example ss garments और एस एस गार्मेंट में क्या हुआ बेटा मैं सडनली क्या हुआ हाँ जी तो सडनली मैं आया एंड uh, मैंने मेरा ब्रांड निकालने की मैं एकदम 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 भारी ब्रांड बन चुका इट्स लाइक कि ऑल ओवर इंडिया में लाइक हल्दीराम तो वैसा हमारा एस एस ब्रांड है ओके okay, हल्दीराम है या वैन हुसैन है या एलन सोली है लुई फिलिप्स है तो वैसा एस एस ब्रांड भी बना दिया आप लोगों ने या बींग ह्यूमन आजकल का नया ब्रांड एंड वॉट एपन You people developed it properly, and one day, I want to know what is the brand value of Sunken Sir, and I want to record that brand value. It's not allowed. When you will record, when you are buying it from someone, internally generated. If I am going to sell that brand for hundred crores. शार्क टैंक में संकेत सर का ब्रांड आई एम गोइंग टू सेल इट ओके अच्छा इन टेंजिबल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई हाँ इन टेंजिबल ये एन रह गया था बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक हाँ जी बेटा एंड ऊपर सो बेटा बच्चों का बहुत ध्यान रहता है बेटा हाँ तो बेटा ये क्या हुआ आई एम गोइंग टू सेल दैट ब्रांड एंड इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स व्हेन यू विल रिकॉर्ड इफ यू परचेज दैट ब्रांड फॉर एग्जांपल आई पेड हंड्रेड करोर्स फॉर एनी ब्रांड फॉर एग्जांपल फॉर वैन हुसैन आई पेड हंड्रेड करोर्स बट नेट एसेट्स एसेट माइनस लाइबिलिटीज आई परचेज इज बिजनेस इज ऑफ सिक्सटी करोर सो आई पेड फोर्टी crores extra for his brand then allowed if i am buying some brand from someone but internally if i am generating any brand it is not allowed internally i am generating any brand it's not allowed okay so this is the basic difference between internally generated brand and purchase brand purchase means you buy something and you pay extra is called as goodwill theek hai to Yes, internally generated brand is not allowed. अभी देखो एस एस का फुल फॉर्म किसी ने सब साक्षी दे दिया चलो अच्छी बात है ठीक है हंड्रेड करोर्स के बदले में सिक्सटी करोर्स की नेट एसेट है और हंड्रेड करोर्स यू पेड देन इट्स अलाउड बट सडनली वन डे आई कम टू नो मेरा ब्रांड का वैल्यू कितना है इट्स नॉट अलाउड ओके तो इट्स नॉट अलाउड रिमेंबर आई कैनॉट राइट गुडविल विच इज इंटरनली जनरेटेड दो आर माई फाउंडेशन स्टूडेंट्स रिमेंबर सो दैट्स वाई वी रेज गुडविल वेन पार्टनर एडमिटेड एंड इमीडिएटली वी राइट ऑफ गुडविल वी रेज गुडविल इन द ओल्ड रेशो एंड वी राइट ऑफ इट इन द न्यू रेशो वी नेवर रेकॉर्ड गुडविल इन द एसेट साइड we change all questions of this study material for foundation why because of this internally generated you cannot record internally i generated goodwill and uh, i i ask new partner to give me that goodwill i recorded in the asset side not allowed only one ek hath se lo ek hath se do goodwill ka paisa that is internally generated that is internally generated yes sir so internally generated is not allowed and that's why in partnership problem we 100% removed and suppose if goodwill is appearing in the balance sheet we have given a note it is a purchase goodwill why and at that time i told you as 26 okay सो so, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था एज ट्वेंटी सिक्स वो उसमें हम लोग देखेगा ओके सो इट्स नॉट अलाउड ओके गुडविल इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज जनरेटेड विद इन द बिजनेस स्लोली ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम स्लोली स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड अवर फर्स्ट बैच 
आई रिमेम्बर माई डेज बट विद आईसीआई बेटा कभी भी अपने ये दिन नहीं भूलने का आईसीआई ने बहुत अच्छा मुझे ये दिया आई रिमेम्बर इन स्टार्टिंग वेन वी स्टार्टेड अवर आईसीआई क्लासेस आई थिंक इन टू थाउजेंड आई ऑलरेडी टोल यू द स्टोरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई थिंक दैट वॉज अ टाइम एट बैच मतलब छह साल पहले तीन साल पहले चले जाओ थ्री एंड हाफ ईयर्स आई थिंक दिस इज द एट बैच सो फोर ईयर्स फर्स्ट सेशन वेन आई गॉट फ्रॉम द आई सी आई दैट वॉज द फर्स्ट यू नो बैच बैच नंबर वन आई गिव माई इंटरव्यू आई क्लियर माई इंटरव्यू विद बीओस फैकल्टीज एंड आई डोंट नो एक्जैक्टली वॉट वॉज द प्रोसेस बट येस आई फेस दैट इंटरव्यू एंड इन फर्स्ट लेक्चर आई वॉज वेरी नर्वस If you watch my first lecture of higher purchase, or I think it was the insurance claim, I was very nervous. First four lines, I forgot what to speak in front of camera because that was very new for me. And then slowly, slowly, I develop my confidence. I develop my speaking style, teaching style, and over the period, I generated this name, goodwill. I want to develop these ICA classes. at all over india and every student will take the benefit that is my motive from next 10 years no one will join this you know paid classes everyone will enjoy these classes okay that is my aim because many students are not aware okay ki wo aisa fir baad mein aate exam ke pehle they watch these sessions to slowly slowly kya hota hai slowly slowly main ye aapko bata raha hu mera journey maine bataya abhi someone asked me to speak in hindi तो बड़ा स्लोली स्लोली यू डेवलप यूर नेम ओके इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि सडनली सबके सर डेवलप हो गए नहीं होगा सडनली आई सी आई में वी स्टार्टेड दिस यू नो माय मेंबरशिप नंबर इज टू लैक्स वन लैक है सॉरी वन लैक फिफ्टी थाउजेंड के बिफोर वन फिफ्टी एंड नाउ ऑलमोस्ट माय वन ऑफ माय स्टूडेंट शी रजिस्टर्ड सो उसका नंबर कुछ तो सिक्स लैक्स आ गया ओके विद इन टेन ईयर्स स्पैन तो इंस्टीट्यूट में भी स्लोली स्लोली ये डेवलप किया ओके सो गुडविल ये ओवर द पीरियड होता है और मन में आया तब आप आपकी वैल्यू निकालते बैठोगे क्या नो इट्स नॉट अलाउड ब्रांड नेम्स पब्लिशिंग टाइटल्स मस्टर हेड आर ऑल सेम ब्रांड नेम्स वैन हुसैन बोला तो आपको समझ में आएगा क्या है ओके शर्ट्स पैंट्स ओके लुई फिलिप्स बोला तो तुरंत समझ में आएगा एलपी एलिन सोली दीज आर ब्रांड्स हल्दीराम इन पुणे वी हैव चितड़े यू हर्ड चितड़े आई डोंट नो एक्जैक्टली हाँ बट दीज आर ब्रांड्स तो मिठाई बोला तो ये पुणे में काका हलवाई इट्स अ ब्रांड सुजाता बोला तो मस्तानी मस्तानी वी हैव अ सेपरेट यू नो मिल्क शेक प्लस आइसक्रीम तो दैट इज दस्तानी ओके सो इन पुणे वेरी फेमस सो दैट सुजाता बोला तो मस्तानी ओके हाँ जी तो दैट इज मस्तानी इज नॉट बाजीराव वाली मस्तानी दैट इज डिफरेंट चलो तो इट इज ब्रांड नेम इट सेल्फ सजेस्ट ओके यस कुलदीप आई आई प्रोवाइड but it is not recorded in the books reason is very simple how you can record your brand name in your books okay when you sell it you can record it you cannot one day suddenly you awake and say ask yourself ki yes i will calculate brand name of my name no it's not allowed you cannot record it in your books but when you are going to sell it then better you can record it that who is purchasing who is purchasing will record it okay seller won't record who is buying that brand he will record brand as a as an intangible asset okay very good next yes still any query 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 यस yes. और क्या क्वेश्चन है आपके 
मस्टर हेड मतलब बेटा मस्टर हेड मीन्स इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र न्यूज पेपर के ऊपर का जो नाम है तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ मस्टर हेड ओके 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 यस नपिया इज आस्किंग मी सर शो मी यूअर टाइमजेबल एसेट्स कैलकुलेटर वन टाइम सर दिस इज माय कैलकुलेटर ये है ये कैलकुलेटर है ये नहीं चला तो ये कैलकुलेटर है ये भी नहीं चला तो ये कैलकुलेटर है सो so, एक है फ्लोरा कंपनी चाइनीज कंपनी ये ऐसे लिया था दिस इज सिटलीजन सिटलीजन नो नॉट सिटीजन इट्स अ डुप्लीकेट वन सिटलीजन सस्ते में मिला था बेटा आज भी मैं सस्ते वाली चीजें यूज कर लूंगा बट यू यूज ओरिजिनल दिट इज अटीजन ओके तो इसको यूज करो हाँ जी क्लियर माई मेंबरशिप नंबर इज वन थ्री सेवन जीरो वन एट ओके वन फाइव टू थ्री सिक्स नाइन कुछ कुछ भी और इंटरनली जनरेटेड इन टेंजिबल एसेट्स में हम लोग देखेंगे रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज नाउ रट्टा मार पॉइंट बेटा प्लीज 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 फोकस फॉर नेक्स्ट फाइव टू सेवन मिनट्स यस एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू ब्रेक ओनली टेन मिनट्स बेटा आई नीड ओनली टेन मिनट्स ओवर ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट स्टैंडर्ड इज ओवर एंड आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग बोर आपने आज मजे किए बेटा बहुत बढ़िया एक स्टैंडर्ड पूरा निपटा डाला आपने वेरी गुड एंड यू सेट फॉर मिनिमम टू टू थ्री वन एंड हाफ आर कंटिन्यूस यस बेटा हेड सॉफ्ट यूर एनर्जी वेरी गुड मस्त लगता है आप लोग पूरा ऐसा बैठते हो तो यस yes. मेरा एक स्टूडेंट है मेरे साथ अब भी तो मैं उनको सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि वो सी फाइनल की पढ़ाई के लिए हमारे मतलब रिलेटिव में है तो आता है वो तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ मोनीष जी कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर होते थे क्या नहीं होते थे और अभी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग दिखा रहे हैं सबको वो देख के आपको कभी लगेगा बोर हो रहा है करके नहीं वी मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग नो वो टू इयर्स बैक मेरे पास था तो अभी आया है आज ऐसे ही मिलने के लिए तो जस्ट उसके साथ एक्सपीरियंस उसका शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि उनको इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था अभी वो भी सिलेबस देख के उसको समझ में आया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सी फाइनल में ओनली इंडेस 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 चलिए रिसर्च फेज क्या बुलाता है सर रिसर्च फेज ना वट इज रिसर्च फेज सी फर्स्ट I want to develop such a technology. I don't know exactly. I will, uh, you know, uh, I can develop such technology or not. But just by, you know, by uh, uh, on in air, if I do like this, I can write anything. I can write anything. Such technology I want to develop. Is it possible? I don't know. So that is a research activity. For that, I develop some. You know, uh, I'm searching for some options, and that searching for the options, evaluating the options, then better that technology which I want to develop. I don't know whether I will get a success in that or not. Such phase is called as a research phase. For example, देखो बेटा अब ये research phase, this mobile, yes. तो रिसर्च वेन नोट वन फर्स्ट टाइम नोट आया होगा सो आई कैन बेटा आई कैन राइट इट ऑन नोट बेटा नोट वन पे मैं ये लिख सकता हूं सो आई डोंट नो एक्सैक्टली तो ये फोन जब डेवलप हुआ रहेगा फर्स्ट टाइम सो ऑन मोबाइल फर्स्ट टाइम सैमसंग कंपनी दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी दे आर जस्ट इवेल्युएटिंग ओके दे वॉन्ट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी सो फर्स्ट मोबाइल वेन इंट्रोड्यूस्ड फॉर नोट कैटेगरी it's a research category okay they research on it see oppo vivo i can't say ki oppo vivo beta their uh, their costs are less why because their research cost is less but samsung then apple their research cost is more they always try to find out something which is new ab ye second one second one kya hai beta ye ye wala ye this is a technology what is a technology ye hai technology of folding the mobile ab folding the mobile kya hoga so this is a new technology to ye jo technology hai fold first time so that is the first time they are not aware ki whether they can develop such technology or not ki fold karke mobile ko layenge 
so that is called as first time when they incur such cost it's called the research cost usko kya bolte research and beta once they got the research they successful in their research then beta they develop this technology abhi fold ka problem kya tha first four ye abhi fold five hai to first fold mein kya tha first fold mein beta wo खट का आवाज आ सकता था टूटने के चांसेस थे देर माइट बी मोर प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकेज ओके सो नाउ इट इज नॉट गेट इट इज वेरी नाउ यू नो इफ आई ड्रॉप इट ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक इट इमीडिएटली सो नाउ दिस problems which they find found in the first fold now they beta overcome with this problem in note 5 or sorry in fold 5 and this is again note 20 then they stop there i think 23 is the last one in the note and uh, then they stop that note category then they switch to s category okay so s category mein switch ho gaye usko unhone smart pen de diya so they stop the development of writing मोबाइल के डेवलपमेंट बिकॉज एस कैट दे नोट कैटेगरी ओवर एंड दे शिफ्टेड टू एस कैटेगरी एस ट्वेंटी थ्री माइट बी अ लास्ट वन ओके सो रिसर्च फेज रिसर्च फेज क्या होता है सो रिसर्च फेज इज कॉल्ड एस एक्स वी आर नॉट अवेयर वी आर नॉट अवेयर एग्जैक्टली हा हा ऋतुराज Drop your phone and show us that it does not break. Yes, beta. Yeah, look. Yeah, I have dropped. Yeah, no, break. No, it didn't. Yes. 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 There was a product, and now we are developing it. Okay, हाँ जी, research का खर्चा P and L में जाता है. Research because we don't know whether product will be invented or not. So research cost is transferred to P and L. Write down research cost in the comment section. लिखो फटाफट. Research cost is yes is incurred to create. is a research expenditure is p and l expenditure but a development expenditure is a capital expenditure development expenditure is shown on the asset side write down abhi ek question aaya hai sir buying expensive mobile phones is good decision or not obviously not but whether this phone gifted by my wife Yes, so it's a good decision. Wipes के पैसों से आता रहेगा तो क्या bad decision है? उसने लेके दिया तो ले लेने का हाँ जी बेटा उसने कमाया दे दे रही है तो लेने का ना बेटा क्यों पैर से दे रही है हाँ और second one ये ये मेरी मेहनत का पैसा था और ये note का मैंने reason ये था कि मुझे बहुत सारे notes निकालने पड़ते कि इधर भी मैं जाता हूँ तो वो notes निकालने के लिए मुझे pen वाला अच्छा खासा हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया इतने महंगे मोबाइल लेने के क्या नहीं लेने के नहीं लेने के मोबाइल एंड व्हीकल्स इट्स इनरिलेवेंट कॉस्ट प्रॉपर्टी यस म्यूचुअल फंड यस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यस इन्वेस्टमेंट इन father in law's business no chalo neha harge is asking ma'am is also ca yes beta she is a chartered accountant she is practicing chartered accountant gst ki practice karti hai any other beta dak she is not a chartered accountant he is in standard 4 aur kuch personal question Yes, my खर्चा is only five hundred rupees per month. Yes, beta, and these are gifted uh, products, so definitely it is not my own expenditure. हाँ जी, research cost is the profit and loss. Now, beta, ratta mar point is there. What is research phase? Re activities aim to obtain the new knowledge. Such activities. 
obtaining a new knowledge is called as research search for evaluation and final selections of research findings so search search research but it's like you know uh, you are searching someone are wa and then evaluate and then finally select okay it's very simple na yaad rakhne ko search karne ka evaluation it's like arranged marriage evaluation and selection yes low marriage you do not have option it's a final selection <laughs> search for arranged marriage mein then evaluation yaad rahega ratta mar points by heart karna hai and then final selection of research finding yes sir हाँ अभी ये देखो सर्च ऑल्टरनेटिव सर्च ऑल्टरनेटिव फॉर मटेरियल यस हाउ टू रिकॉल दिस एमडी पीपीएसएस एमडी पीपीएसएस एमडी मटेरियल डी डिवाइसेस पी प्रोडक्ट्स पी प्रोसेस एस सिस्टम एस सर्विसेस एमडी पीपीएसएस सर एग्जाम में फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा सो दिस आर व्हाट इज रिसर्च फेज टेल अस रिसर्च फेज एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है हाँ जी सो रिसर्च फेज मीन्स एक्टिविटीज एमिंग एट द न्यू नॉलेज नेक्स्ट वन सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स सर्च ऑल्टरनेटिव फॉर मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम सर्विस इज कॉल्ड एस एम डी पीपी एस एस एंड देन फॉर्मुलेशन डिजाइन इवेल्युएशन final selection of possible alternatives for new or improved okay so alternatives alternatives always alternatives are research phase research is for alternatives development is different different development mein alternative nahi aayega research is always for alternatives ka search search for alternatives 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 is always searching and it is called as research okay हां जी सर नेक्स्ट सर मैम इज नॉट टेकिंग लेक्चर बेटा लेक्चर लेना सबके बस की बात नहीं होती यस लेक्चर लेने के लिए बेटा वो एक पैशन होता है अलग से सो एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट टेक लेक्चर हाँ डेवलपमेंट फेज Now, what is development phase? Design, construction, and testing of prototypes. Testing of prototypes. याद करो. पहले मैं बता देता हूँ. You can see here. हाँ जी. पढ़ो, 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 पढ़ो. हाँ कोविड वैक्सीन रिसर्च पे बेटा डायरेक्ट इंजेक्शन मार दिए बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे पर रिसर्च में था वेरी गुड वेरी गुड और एक बार फिर उसमें डेवलपमेंट हो गया अरे वाह अरे वाह मेरे शेर लोग कहा, कहा से लाते हो एग्जांपल्स चलो याद करो याद करो याद करो ओके नाउ अरे वाह सी बेटा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स नो व्हाट इज प्रोटोटाइप्स प्रोटोटाइप्स मींस नथिंग बट इट इज वर्किंग पेपर्स ओके सो ऑन पेपर और यू नो सम ढांचे बनाए होंगे या यू मेड सम यू नो ग्राउंड लेवल वर्क is called as prototype so designing construction and testing what you develop in research phase you will develop that design that construct that and then design construction and testing of pilot plan now what is pilot plan pilot plan is nothing but uh, 
यू नो स्मॉल क्या बोल सकते हैं स्मॉल लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिफोर स्टार्टिंग न्यू यू नो वो रैट के ऊपर जो टेस्ट करते थे हम लोग याद आया सो वो एक बार वैक्सीन तो मिल गया फिर एक दन दन इनको दस पंद्रह लोगों को दे के देखो तो उसको बोलेंगे इट्स अ पायलट प्लान वेदर दिस इज वर्किंग और नॉट ओके सो एंड देन बेटा डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड testing of chosen alternatives from new improved md pps is sir and design design they could see the word here no alternatives here the word design construction and testing design construction and testing design construction and testing okay so here not alternatives whenever alternatives research phase whenever design construction or testing it's a prototype pilot plan or improved md pps so beta it is called as development phase so research phase is different and development phase is different okay yes or no yes or no yes or no han ji yes and then what are conditions development conditions your product technically feasible okay now you are going to Uh, finish that intangible asset in the condition that technically you completed all activities intention to complete the intangible assets now you know we already developed the product now it's almost at the end stage and intention to complete the intangible asset ability to use we will use that asset or we can sell that asset okay future economic benefit will uh, गेट टू यू एंड एमिलिटी टू मेजर सो ये दो तो इजी है बस तीन याद करने ऑल आर रट्टाम आर पॉइंट एंड हियर वी हैव फिनिश विथ टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड देन एमोटाइजेशन वील सी इट आफ्टर ब्रेक ब्रेक तो बनता है ब्रेक बनता है पांच से दस मिनट का नहीं बड़ा ब्रेक है फाइव सेवन थर्टी फाइव सेवन फिफ्टी को मिलेंगे यस मनीष जी टेक अ ब्रेक अप टू सेवन फिफ्टी
welcome back welcome back welcome back once again and i hope you understood till now all concepts in detail to abhi tak ke sabhi concepts aapko samajh mein aa chuke honge aur aasha karta hu ki aap log ye lecture ko end tak dekhte rahoge koi bhi beech mein se nahi chhodega aur jaldi se jaldi aap join ho jaiye and important point is that ki aap ye share karna aapke doston ke sath aur subscribe karna mat bhuliye आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया ही होगा और ये लेक्चर्स को मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए ऐसे क्लासेस को जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स है प्लीज टेल देम सेल्फ की भाई यू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट की यू प्लीज वॉच अवर आई सी ए ट्यूब लेक्चर्स चलिए ओके तो पार्थ राणा जी Whichever is more clearly evident, sir, explain कीजिए Whichever is more clearly evident, important. Whichever is more clearly evident means suppose if I have a Jupiter and uh, I'm exchanging with one you know bike which name is Aquila. Okay, आज देखना Aquila is a bike. and jupiter is your two wheeler aquila is also two wheeler you just check it aquila is you know ye is a bike of yosung company and jupiter is tvs so yosung is beta i think japanese hai yosung company is is a japanese company and they have aquila and uh, in pune we have dealership with dsk previously it was with dsk now they stop their dsk beta now they are bankrupt people and so they stop this dealership and aquila product is now beta there you won't get aquila bike now i don't think in pune we do not have dealership of aquila now so this was the uh, bike which i bought it in 2014 something and this is similar to bullet okay but bullet nahi bol sakte it's not royal enfield bike but it's you know high range bike at that time bullet was 150000 and this bike was costing me near about in 2014 after becoming ca and after 5 years i wasted my money in this bike for almost 450000 How much I invested, beta? Four lakh fifty thousand. Now, beta, it is headache for me. I am not getting a single showroom where I can sell this bike, or resale value is very less. Resale value is now almost one lakh, one lakh fifty thousand. Aprilia is different, beta. Aprilia is of, uh, not of Yosung. Aprilia is of, कौन सी कंपनी आपकी? ये कौन कौन सी कंपनी के रहे अपनी दूसरी गाड़ी अप्रिलिया फॉर वेस्पा अप्रिलिया इज वेस्पा बेटा तो अप्रिलिया वेस्पा इटालियन हाँ अप्रिलिया ओके मोटोकॉप बराबर ना हाँ सो अप्रिलिया इज डिफरेंट एक्विला इज डिफरेंट तो जुपिटर टीवीएस इज कॉस्टिंग आई हैव वन जुपिटर टीवीएस आल्सो वन लैक ठीक है तो नाउ आई एक्सचेंज दिस बाइक विथ जुपिटर ओके एंड पेड फिफ्टी थाउजेंड एक्स्ट्रा सो नाउ टेल मी विच इज मोर क्लियरली एविडेंट विच आई विल गेट द प्राइस इन द मार्केट यस टेल मी इसमें से कौन सी मार्केट में इजीली प्राइस अवेलेबल होगी एक्विला नो सो इजीली अवेलेबल प्राइस इज जुपिटर सो जुपिटर इज मोर क्लियरली एविडेंट As compared to Aquila Yosung, okay. Aquila Yosung की price जल्दी से मिलेगी भी नहीं market में. तो इसीलिए, which is more clearly evident. तो आप exchange करते हैं नहीं. Your benefit to know the value of Jupiter, you can find out very easily. So this is called as more clearly evident. More clearly evident. Okay. और कुछ यस बेटा ऋतुराज आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम योर बैड इन्वेस्टमेंट हाँ बेटा बैड इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत सारे किए लाइफ में 
but after 35 you come to know where you should invest so do not put all your eggs in one basket that is the first important point of financial management you should always have portfolio management okay diversified management okay चलिए सो आगे बढ़ते हैं अभी सो फेयर वैल्यू विच योर इज मोर क्लियरली एविडेंट इट्स अ बाइक बेटा कार्तिक इट्स अ बाइक ठीक है आज आपको मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा लगे तो टेलीग्राम पे हाँ देख लेना बाइक यस प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ओवर लाइफ यूजफुल लाइफ सो दिस इज लाइक डेप्रिसिएशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेप्रिसिएशन वी हैव The word for tangible assets and amortization word we have for the amortization for intangible assets. Depreciation amount is equal to cost minus salvage value divided by useful life. Same formula we are going to use over here. Salvage value always remember for intangible assets we will take zero salvage value. Zero salvage value. Okay. Zero salvage value. Uh, salvage value is zero. Cost is whatever the cost may be divided by useful life. Okay. Now, what is useful life? It's very important. Useful life is for intangible assets. S twenty six. gives you life if nothing is mentioned then always take 10 years sir accounting standard 26 gives you assumption it presumes sir s10 does not have any assumption but s26 gives you assumption of 10 years okay you can take more than or less than 10 years if your management wants but if your management he is also does not have idea so how many years my patent rights will be there for example my patents i have taken for 25 years but just amortize over 10 years okay so s26 presumes maximum life it must be 10 years sir what is the assumption s26 itself gives you presumption yes sir s26 ne khud ne life bata di hai सर टेंजिबल एसेट्स में होता है कैसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नो सच प्रिजम्पन टेंजिबल एसेट में नो सच प्रिजम्पन एस टेन नो सच प्रिजम्पन एस ट्वेंटी सिक्स यस 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 वी है राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्रिजम्पन बोले तो दिया गया है एस ट्वेंटी में आज आपने एक पूरा एस पढ़ लिया बेटा पूरा एक एस आज क्या बात है भाई सर मे 2024 न्यू बैच विथ एस एस ये है टेलीग्राम चैनल मे 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर न्यू बैच विथ एस 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 ट्वेंटी एस टेन बेटा नो प्रिजम्पन बिकॉज इंटेंजिबल एसेट्स ना टेंजिबल एसेट्स टेक्निकल पर्सन कैन टेल यू द लाइफ यस यस टूडे ओनली इन अवर प्रिमाइस ऑफ रेस्टोरेंट वन टेक्निकल पर्सन विजिटेड एंड ही इंसिस्टर्स to have chimney or you know suction in the different place where they are telling us to shift our you know we are finding problems of air absorption and our employees are facing uh, heat problem in our kitchen so beta now we have decided to shift it from one prelocation to another okay and for that we need a technical person so technical person he told us the life of the chimney and that life of the chimney is beta 5 to 6 years so such technical person will tell us the life 
ओके वी आर नॉट दी हंड्रेड पर्सेंट श्योर के वॉट इज दी लाइफ ऑफ दिस एसेट बट रिमेंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स गिवस यू रिजम्शन ऑफ टेन इयर्स बिकॉज इंटेंजिबल एसेट्स में कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है ओके यस सर्वान जी सो इंटेंजिबल एसेट्स एस ट्वेंटी सिक्स प्रिज्यूम्स मैक्सिमम लाइफ ऑफ टेन इयर्स ठीक है मैक्सिमम लाइफ कितलो छे दस साल छे ओके बहुत बढ़िया सर इफ एनडीडी प्रिज्यूम्स मोर देन डिस्क्लोजर सो इफ यू वांट मोर देन द टेन इयर्स लाइफ एविडेंसेस यू गिव एविडेंसेस यू कैन टेल योर ऑडिटर कि व्हाई वी हैव टेकन मोर देन टेन इयर्स सो इट्स अ प्योरली मैनेजमेंट डिसीजन इफ वी क्लियरली गिव्स एविडेंस टेक टेन इयर्स ओके How to calculate it? Cost minus accumulated depreciation. Ah, yes. Amortization ke methods kya kya hai? Straight line method. It's like depreciation. Return down value and units of production method. Pattern cannot be determined reliably. Straight line method. Remember. So straight line method normally is not useful. Or jab ham log uh, sorry when when there is no pattern. When there is no pattern. then beta straight line method is useful pattern cannot be determined reliably then you use straight line method if you do not know exactly which method we have to follow then you can follow straight line method monish ji what is the difference between amortization and depreciation is very simple practically yes there is a small technical difference we already know munish bhai sab ko nahi hamare pure india ko bataya bhi sanket sir ka lecture attend karne ke baad amortization is of intangible assets where depreciation is of tangible assets sir we know this provision we know this provision to munish ko kya bata rahe ho sir we already know this provision d recognition sir we are at the end of this chapter chalo iske baad to hum log karenge क्या करेंगे बेटा इसके बाद हम लोग करेंगे डी रिकोगशन के बाद एट डिस्पोजल इफ इफ यू आर सेलिंग इट एंड नो मोर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देन यू आर गोइंग टू डी रिकोगनाइज इट व्हाई यू वांट टू रिकॉर्ड दिस एसेट ऑन द इंटेंजिबल एसेट ऑन द एसेट साइड डोंट रिकॉर्ड इट डी रिकोगनाइज डी रिकोगनाइज मतलब हटा दो बुक में से मिटा दो बुक में से रिमूव इट फ्रॉम द बुक्स रिमूव इट फ्रॉम मीन बुक वैल्यू को जीरो कर दो मेक द बुक वैल्यू जीरो ओके recognize gain or loss whatever the recognize in the profit or loss account for example suppose my intangible asset is showing 1000 rupees in the on the asset side and i want to de recognize it so entry will be pnl account debit pnl is a loss to intangible assets to intangible assets ha ji beta jagat ji you are correct recognition of expenses आईटीसी रिपोर्ट बगना रे अपन एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड अनलेस इफ इट इज एक्सपेंसेस फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट्स एंड मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सर एनी अदर एक्सपेंडिचर एनी अदर एक्सपेंडिचर विच आर इंटेंजिबल एसेट्स का नहीं होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस फॉर एक्साम्पल एडवर्टाइजमेंट ट्रेनिंग एंड स्टार्टअप सी बेटा वेन आई वॉज डूइंग सी there was a concept of deferred expenditure but after introduction of accounting standard 26 deferred expenditure concept over over mita diya there is no more concept of deferred expenditure deferred expenditure concept ja chuka hai it is removed because this deferred expenditure for example in uh, foundation also we have seen only two expenditure either capital expenditure or revenue expenditure capital asset mein jayega revenue pnl mein jayega so no more advertisement if you have incurred heavy expenditure for example suppose for the inauguration of icai classes we appointed salman khan okay salman khan and he charges 10 crores rupees okay so for that beta if we paid that 10 crores rupees to salman khan but that expenditure will not give you 
hundred percent assurance that you will get the future economic benefit. No, it is only promoting the uh, our classes, and in that case, such ex advertisement expenses won't be debited to asset side, but it will debited to P and L account. Suppose we have done heavy expenditure, so this expense we will put P and L. Mein denge. Research and development activities, ka research ka expense. और मोशन पिक्चर फिल्म्स वगैरह मैनेज कर ये ठीक है रीलोकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बेटा इट इज ऑलवेज एक्सपेंडिचर पी एंड एल सा एक्सपेंडिचर डिस्क्लोजर इज वेरी सिंपल इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओके यूजफुल लाइव्स एंड एमोडाइजेशन राइट्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू एमोडाइजेशन मेथड्स कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड एमोडाइजेशन रीकंसिलेशन बिटवीन देम सो Yes, now you have to identify whether this is intangible assets or not. Let's see. First one, first one. Whether remember, chalo, yaad karo. Self-generated marketing rights. Are you going to record it as intangible assets? Yes or no. First one, number one. Yes or no. Yes or no. Self-generated marketing rights. What is your thinking? It is intangible asset. Self-generated marketing rights are not allowed to record as an intangible asset. To record as an intangible assets yes tell me yes or no are you going to record it as whatever expenditure self-generated marketing rights mere pass marketing ka main batsha hu marketing ka aur maine khud ka marketing rights asset side pe bataya ki yes mere khud ke kuch rights hai it's allowed or not allowed Okay, so first answer is yes, no, no, no. I am not going to record it as an asset. No, 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 no. Self-generated franchise rights, no. Purchase marketing rights, yes, of course, yes. Purchase kiya apne marketing rights ko. Special computer software, yes. Advanced license fees. Yes, license fees. Yes, advance is also yes. Duty drawback, GST ke under samjega. Not now. Yes, sales tax exemption. No, no, no. Exemption is not allowed. Share issue expenses. Not at all. Ray. Not at all. Share expenses. Expenses not at all. P and L. Internally generated brands. No, no, no. Purchase brands. Yes, yes, yes. Right to use land. Yes. Feasibility study and startup cost. No. No startup cost. No. Now tell me some points. Brain gym. Brain gym. देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं हमारी प्यारी प्यारी बच्चे. देखते हैं yes. Read it carefully. And tell me the answer. दो number तीन number चार number. Tell me the answer fast. Read it. Read it and tell me the answer. Yes. Hexa Limited develop a technology for a battery life of mobile service. Development expenditure 5 lakhs. Hexa estimates the life of the technology in 3 years. But the company has forecasted that 50% of the sales in the first year, 35% in the second year, 15% in the year 3. What is the amortization? Are revenue pattern? Okay. So units wise, we jana hai. So answer correct is second year ka answer into 35% sir. 5 lakh ka 35%. 1 lakh 75,000. And correct answer is correct answer is B, 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 B. Yes. Correct. Second one. Sun Limited has purchased a computer with various additional softwares. These are integral part of the computer, which are following true in the context of AS26. Recognize computer and software as intangible, sorry, tangible assets. Recognize tangible and intangible separately and recognize computer and software as intangible assets. Does not recognize the software as an asset. What is your thinking? Pahila answer kayo. Second answer, computer bhi liya or software bhi liya. So, computer or software go tangible assets karke record karna hai. 
या टैंजिबल एंड इनटैंजिबल करके सेपरेटली रिकॉर्ड करना है या पूरा का पूरा इनटैंजिबल एसेस रिकॉर्ड करना है और लास्ट वाला सॉफ्टवेयर को एसेट करके रिकॉर्ड करना है क्या लगता है बॉस दूसरा जो काय रे आंसर है बी का ए सी बेटा मेजर पार्ट मेजर पार्ट इज अ कंप्यूटर विथ ओनली एडिशनल सॉफ्टवेयर स्मॉल स्मॉल सो बेटा यू परचेस वन कंप्यूटर विथ सम सॉफ्टवेयर इन इट एम एस ऑफिस वगैरह तो हम लोग उसको क्या अलग करते क्या नो no, बेटा हम लोग उसको टेंजिबल करके रिकॉर्ड करते सर सेकंड का आंसर ए करेक्ट है इधर गुगली हुआ रे सबका इधर एडिशनल सॉफ्टवेयर मतलब थोड़े बहुत पेज लिए नहीं है परचेज नहीं किया अरे आपने कंप्यूटर खरीदा उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर आए लाइफ टाइम के लिए आए तो बड़ा वो सॉफ्टवेयर करके डालते है क्या नहीं इसको कंप्यूटर करके डालते है यहाँ पे गुगली हो गए ला सेकंड का आंसर आधे बच्चों को लगा बी बट इट्स करेक्ट आंसर इज ए करेक्ट आंसर इज ए ए ए ए यस बेटा तीसरा इनटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज ओनली एफ इट मीन द डेफिनेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली और मीट्स ऑल ऑफ द अब पैरामीटर ऑल ऑफ द अब पैरामीटर्स ओके ऑल ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ एस ट्वेंटी सिक्स हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एसेट आराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट बोथ एंड बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर बोथ एंड बी सर वेरी इजी थैंक यू and this is all for accounting standard 26 i hope you enjoyed this accounting standard 26 and now we are going to solve such some questions bahut badhiya sir sir s26 is easy or difficult tell me it in the comment section fatafat bata dijiye जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वी हैव फिनिश विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स एंड इफ यू आंसर एनी इलेस्ट्रेशन ऑफ दी सिक्स बेटा द स्टैंडर्ड यू अंडरस्टूड इट इन वेरी वेल वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करियो एस नाइनटीन is not very easy to understand so please make sure that you will attend it in the live one only and i am telling you accounting standard of 20 all accounting standards to attend it in the recorded lectures is really very difficult so try to attend it only in live sessions ek sabko request hai ki aap sabhi bacche beta live sessions mein attend kijiye kyunki baad mein 2.5 ghanta baithna bahut bore hota re main khud nahi baith paunga सरस छे सर अरे वाह प्रियंका पांडे इजी छे इजी 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 बिकॉज ऑफ यू सर थैंक यू पार्थ राना एस एस सर स्क्रीन शॉट देगा ना मैं क्यों नहीं देगा रे गुरप्रीत बोलेली एक बार वापस टेलीग्राम का चैनल बताओ बेटा मैं वापस बता दो मैं 2024 में 2024 new batch with ss yahan pe main sirf 100 pages ke notes dalne wala hu ओके सर आज हमारे यहां पे भी कोजागिरी आज है क्या बेटा कोजागिरी पूर्णिमा सो कुछ लोगों के यहां पे कुमार पूर्णिमा करके लिखा हुआ है चलो मैं अभी जाएगा एस ट्वेंटी शिक्षक क्वेश्चन कड़े चलो बेटा फास्ट 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 अभी क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है अच्छा स्क्रीनशॉट्स दे दू पहले एक काम करे 
are you going to do examples by your own and tomorrow we'll discuss it in the class last 15 minutes say yes or no if you say yes then i will give you screenshots aaj ke liye i really don't know casio calci i will not recommend because that they have some less functions and other functions as compared to not less functions extra functions i will say and these are not better normally useful for financial management they have different techniques s26 cha notes gaya take a screenshot beta take screenshots time to take screenshots if you don't write beta api dog dekh lijiye fir concepts definitions yes tomorrow 15 to 20 minutes extra i will take very good first you do your own examples and tomorrow morning we have a session so please finish it today itself if possible please try to finish it all examples today itself financial asset don't write this definition what is the intangible asset definition sir it should be non monetary identifiable without physical substance and help for use in the production administration of fetching rain what is the next one identifiability what is the identifiability criteria sir rain sale exchange distribute concept 6 control tak ho jane do screen sort screen sort screen sort recognition criteria हो गएला हो गएला खत्म ही छे है गो बाय एक्सचेंज इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज नेक्स्ट इंटरनली जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड ये रट्टा मार रहा रट्टा मार बाय हार्ट रट्टा मार मीन्स बाय हार्ट but attend priyanka next sessions and don't worry about your past lectures you can finish it but focus on next part now don't give up yes amortization methods over 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 at the end over almost at the end d recognition ke baad end pe hai sampler e ruko 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 2 minute re sampler matlab we are almost done ho gaya ratta mar points ke baad 
Yes, remember. या एम पी था ये लिख के रखना गूगली क्वेश्चन सो हियर वी हैव फिनिश्ड विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स वेरी वेरी इजी सर लॉट ऑफ एफर्ट सर वी हैव गिवन फॉर दिस स्टैंडर्ड आई होप यू एंजॉयड एंड वील मीट ऑन सैटरडे मॉर्निंग फ्राइडे नाइट आज एंजॉय मत कीजिए सॉल्व यूअर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी सिक्स एग्जाम्पल्स एंड इलेस्ट्रेशन एंड वी विल कम बैक विथ फुल ऑफ एनर्जी इन नेक्स्ट सेशन एस नाइनटीन डोंट मिस टूमोरो सेशन थैंक यू बाय बाय गुड नाइट एंड टेक केयर